Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. ¿Cuánto cobrar por tus pasteles y galletas? Es una pregunta que siempre me haces y hoy te la voy a responder. En muchísimas oportunidades me habéis preguntado cuánto cobrar por este pastel, por esta galleta, tanto de repostería creativa como de repostería tradicional. Y lo primero que debes saber es si puedes comercializar este tipo de repostería trabajando desde casa. Hay algunos países que te lo permiten. Solamente debes ir al ayuntamiento, a la gobernación, a la alcaldía, al ministerio de sanidad de tu región. Y ese ente que es el regulador el que te va a decir qué requisitos debes cumplir para poder hacer ese tipo de actividades de casa. Ahora hay otros países, por ejemplo como España, que no lo permite. Pero no te preocupes que existe una solución. Si no te quieres montar ese follón de un local, un negocio, sino que quieres hacerlo algo esporádicamente, pues es tan simple como que te alquiles un obrador o una cocina que ya tenga todos estos permisos y en este lugar es donde vas a realizar tus creaciones. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. También puedes seguirme a través de Instagram y de mi cuenta de Facebook. Ahora vamos a hablar de cómo calcular el precio de tus productos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son los tangibles y los intangibles. Los tangibles son todas estas cosas que podemos sacar los números fácilmente, como lo es los ingredientes. Los ingredientes debemos calcular el costo de cada uno de los ingredientes. Por ejemplo, ¿qué nos cuesta un huevo? ¿Qué nos cuesta 100 gramos de harina? ¿Qué nos cuesta 100 gramos de azúcar? Y de esta forma vamos a poder calcular, según la cantidad de ingredientes que lleve nuestra receta, cuánto hemos gastado en los ingredientes. Otro de los gastos que debemos tomar en cuenta es el consumo de luz, agua, gas. Para ello hay una forma muy sencilla de hacerlo y es tan simple como tomar la lectura antes de realizar la receta y luego la lectura que tengamos cuando tengamos ya todos los cacharros listos y todo en orden. Restando estas dos lecturas vamos a tener el consumo real en la realización de la receta. Si estás alquilando un local o cocina, entonces este va a ser el consumo que vas a tener por hora y no tienes que sacar ninguno de estos cálculos. Ahora vamos a calcular lo que es nuestros gastos como persona trabajadora. Tienes que tener algo muy claro que no es lo mismo las horas de trabajo que te lleva a realizar una preparación y el beneficio. Son dos cosas muy diferentes. Esto también está dentro de los tangibles, ya que es tan sencillo como dividir un sueldo promedio de un mes entre las horas trabajadas normalmente durante el mes y así vamos a obtener cuánto vale una hora de trabajo. Y esto lo vas a multiplicar por la cantidad de horas que lleve a realizar este tipo de preparación o receta. Otra de las cosas que debes tomar en cuenta es el gasto que vas a usar en la presentación. Lo que cuesta esa cajita donde vas a colocar ese pastel. Lo que cuesta una bolsita de celofán donde vas a colocar esa galleta. Y todo esto va a ser parte de tus gastos. Y es muy importante porque la presentación definitivamente en todo lo que es alimentación es una de las cosas más importantes. Ahora sí. El beneficio no te puedo decir que haya una forma mágica de decir un 10%, un 20%. Eso lo vas a decidir tú. Lo vas a decidir tú sabiendo cómo está el mercado, sabiendo un poco cómo es tu calidad de trabajo. Y ahí sí es donde te digo que te debes valorar. Que te debes valorar y hacer las cosas lo mejor posible. Y colocar un beneficio que se ajuste a tu esfuerzo y a tu trabajo. Otro de los intangibles que debemos tomar en cuenta es la depreciación de nuestros equipos de, por el uso. Entonces, la licuadora, el horno, la batidora, o sea, a medida que vamos trabajando, ellos se van gastando y va a llegar un momento en que ya no van a funcionar. Entonces, mi recomendación es que en cada una de tus facturas, un porcentaje pequeñito lo vayas colocando como una pequeña hucha que te va a servir a la hora que tengas que reponer cada uno de estos implementos. No te vayas a olvidar que de tu beneficio hay un impuesto que va al Estado y también debes sumarle lo que es el IVA. Así que a la hora de dar el precio final, dalo con todos los impuestos para que así no haya sorpresas. En resumen, debemos colocar la suma de los ingredientes y los soportes, de la caja que usemos para la presentación o embalajes, del gasto en servicio o en su lugar el precio del alquiler del obrador que hemos alquilado por hora las horas trabajadas, nuestro beneficio, un pequeño porcentaje por la depreciación de los equipos y los impuestos. Y así vamos a tener el precio en que puedes vender cada una de tus creaciones. Espero 
que te haya gustado el video de hoy y si es así, recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis videos. Y si tienes alguna duda o te gusta algún tema que quieres que trate en un próximo video, déjamelo en la sección de comentarios y así estaré yo muy atenta. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao.